Bible in the book of Luke, chapter 15. Nous prenons le verset 7 au verset 10. Verse 7 until 10. Luke 15, 7 à 10. Luke 15, 7 until 10. La parole de ceci. The word says this. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Pour quelle femme, si elle a perdu dit qu'elle a, elle a dit drachme et qu'elle a perdu une, n'allume une lampe, ne balaye la maison. Et ne cherche avec soi jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la dogme que j'avais perdue. De même, je vous l'ai dit il y a de la joie devant le sens de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repents more than 99 just persons that need no repentance. Either the white woman having 10 pieces of silver, if she lose one, do not light a candle and set the house and seek diligently till she find it. And when she had found it, she called her friends and her neighbors together saying, Rejoice with me, for I have found the peace which I had lost. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repents. Prenons encore Jean chapitre 17. Let us take again John 17. Je lis le verset 4. I read verse 4. Après je prends 7 à 12. Then I take 7 to 12. La parole dit ceci. The word says this. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ça c'est 7. Je vais maintenant à um, 7 jusqu'à 12. Bon, excusez. Je vais commencer par 4 et je dis. 4 dit ceci. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai acheté l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant, 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné le parole que tu m'as donné. Et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à toi, tout ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Et je, le, je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils est de perdition afin que l'écriture soit accomplie. 
verse 4 says this, I have glorified thee on the earth. I have finished the work thou hast given me to do. Verse 7, Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are from thee. For I have given unto them the words which thou give me, and they have received them and have known surely that I came out of thee, and I have believed that thou this sent me. I pray for them, and not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine, and all that are thine are th and thine are mine, and I am glorified in them. And now I am no longer in the world, but these are in the world. And I am come to thee, Holy Father, keep through thy own day those who as you have given that they may be one as we are. While I have with them in the world, I keep them in thy name. Those that give me what me I have kept, and none of them is lost, but the son of prediction that the scripture might be fulfilled. Prions le Seigneur. Let us pray the Lord. Notre Dieu. Nous prions pour cette lecture. Toi, tu es l'auteur de la parole. Nous ne pouvons pas l'interpréter. Et le prophète nous a enseigné que tu es ton propre interprète. C'est pour écarte moi du chemin. Descends pour nous interpréter cette écriture. Que la parole qui sortira guérisse le malade. Qu'elle délivre les captifs. Qu'elle sauve le péché. Qu'elle baptise du Saint-Esprit et qu'elle remplisse nos cœurs de joie. Tu es Seigneur. Il n'y en a pas eu comme toi avant. Il n'y en aura pas comme toi après. Ce qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de toutes choses. Bénis ce moi les cultes pour Dieu. Bénis chaque âme ici présente. Parce que la parole qui sortira puisse nous revêtir de ta puissance. Afin qu'on soit pas d'ici. Seigneur, nous puissions dire, comme les disciples de la Raoult, que nos cœurs brûlaient au-delà de nous, car tu nous parlais, et la gloire te sera rendue à jamais. Soutiens notre foi, Seigneur, même ceux qui nous suivent, s'il y a des malades parmi eux, qui nous sont la guérison, au nom de Jésus-Christ, merci Père pour avoir accompli sa propre ta parole. Au nom de Jésus, nous travaillons sur le monde et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse et supportez notre interprète. Ceux qui le font ne sont pas là. Alors je crois que tout ira bien avec l'aide de Dieu. L'instrumentiste est empêché par le travail. Heureusement que le frère nous a couvert avec la guitare basse. Mais Dieu est dans sa parole. Maman Dina, a été. Papa a été. Azoya. Ok, c'est bon. Donc la sœur va se débrouiller pour interpréter si jamais elle interprète. Ok. Nous sommes en train de parler de l'inventaire. Chaque année, Every year, les entreprises publiques ou privées font des inventaires pour voir qu'est-ce qui a marché well, et qu'est-ce qui n'a pas marché. Well. Les chrétiens que nous sommes, are, nous sommes appelés à faire la même chose. Parce que quand on commence l'année, nous year, avons tous les mêmes chances. Le faux bonheur nous dit. Le faux bonheur nous dit. Que dans la parole, dans le message, in the message, dans la Bible, in the Bible, dans le, la parole de Dieu, in the word of God, on ne parle pas de la chance. We do not talk about chances. On parle de la grâce. We call, talk about grace. Donc, quand Dieu a prononcé la grâce, and when God pronounced the il grace, il a donné la grâce à tout le monde. He gave grace to everyone. Sur le même pied d'égalité. On the same point of equality. C'est comme les enfants commencent l'école. It's like children start school. Chacun a 100%. Everyone has 100%. Il n'y a pas de favoritisme. There is no favoritism. Vous dites que quelqu'un a 60. Say this one has 60. Quelqu'un a 40. This one has 40. Et l'autre a 90. And that one has 90. Tout le monde a 
Everyone has 100 percent at the beginning of the year. But the adjustment that everyone has, it will make that the place may be lost. If you do a checkup list, you do five to ten on the hundred percent that you have. They leave you 95 percent. C'est comme ça avec Dieu aussi. That is it. That's how it is with God. When you start the year, chacun, everyone, a 24 heures par jour. Has 24 hours a day. Chacun a 60 minutes par jour. Everyone has 60 heure. minutes per hour. Chacun de nous, everyone among us, has 365 jours. Has 365 days. Pour toute l'année. For the whole year. Mais la manière que nous allons gérer ces But années. That's the way we are going to take care of that day. Nous devons faire la fin. It makes that at the end, we do the checkup and know what went well and what didn't go well. Tomorrow is prepared today. As we are today, we have to put the foundation. So now we're going to try to manage this year. And at the end of the day, we do the checkup to know what went well and what didn't go well. That's what we're Investigation on our body. Donc vous, vous examinez vous-même. You examine yourself. À l'intérieur de vous. In the inside of vous your body. Vous cherchez à savoir et à comprendre. To know and understand. Qu'est-ce qui a marché? What went well? Qu'est-ce qui n'a pas marché? And what didn't go well? Et la fois passée. And last time. J'ai essayé de, de développer un sujet. I tried to develop a. Que j'avais titré l'addiction. That I titled the addiction. C'est quoi l'addiction? What addiction? C'est la dépendance. It's the dependence. Quand vous regardez les gens. When you look at people. Quand vous regardez When you look at the church, you know, you see that everyone is perfect. You think that everyone is fine. But in reality, in the spiritual, in spiritual, everyone has lots of people have experienced how there is a demon of addiction that is very silent. When that demon comes, it seizes you. That's going to start killing your spirit. As it does with the inside, as the body is in good health, you think that everything is fine. While in reality, not everything is fine. Addiction. Addiction. C'est une dépendance. It's a dependence. Qui vous amène? That brings you. À penser que si je ne fais pas ceci, you think that if I don't do this, I won't be in a perfect place. Si je ne fais pas ceci, if I don't do this, je ne sentirai pas bien. I will not feel well. Et parmi les addictions, il y en a beaucoup. And among the addiction, there's a lot. Quand tu dis que la personne est accro à la drogue, when they say someone is addicted to drugs, c'est parce qu'il a l'addiction de la It's because he has addiction of that drug. When someone is attached to cigarettes, because he has addiction of that cigarette. And if someone is into alcohol, because he is into addiction of alcohol. Et cette and that demon can change form. Et chez le frère, and to the brother, il entre he enters sous forme d'addiction au travail. Of the form of addiction of work. Les gens croient que j'étais radical. People thought I was bad. Je dis je ne suis pas radical. Bad. I said I was not speaking bad. Le frère Branham me dit. But Branham says. On lui a posé la question. They asked him the question. Est-ce qu'on peut travailler le dimanche? The father, they can follow up on Sunday. Il le répond comme suit. He answers like this. Vous pouvez travailler le dimanche. Il dit d'abord le dimanche c'est un jour sacré. Il dit d'abord le dimanche c'est un jour sacré. Qui est consacré à l'Éternel. Jésus lui-même était attaqué par rapport à ce jour-là. On lui a posé la question parce qu'il a gagné un malade le dimanche. Person on Sunday. When we talk about Sunday, it's not the same as Sabbath. The Sabbath was the last day of the week. But Sunday is the first day of the week. We commemorate the resurrection of Jesus Christ. We commemorate the resurrection of Jesus Christ. That's why we come to church on Sunday. We do not have to put the grace on Sunday. We do not have to put that confusion on top. We believe that the message is clear. We believe that the message is clear. And when someone va tenir quelqu'un le dimanche, 
go and heal someone on pour the juif for the Jewish c'était une violation de la loi it was, a, it was violating the law on devait poser la question à Jésus you went to ask Jesus the question quand tu dis que tu es prophète you say you are a prophet comment est-ce possible how is it possible que tu ailles guérir quelqu'un le dimanche you went to heal someone on Sunday Jésus Sunday. était là Jesus was there il leur a posé la question he asked them the question qui d'entre vous who among you laisserait sa bébé dans la fosse will leave their sheep inside the hole le dimanche on Sunday parce que c'est le jour de la semaine because it's the day of la holy day il parlait du sabbat. Il on parle du dimanche. Et on a posé la question au prophète. And they asked the question to the prophet. Les femmes ont dit ceci. Si votre bébé est là-bas, if your sheep is there, dans le fossé, inside a place, le dimanche, on Sunday, allez retirer cette bébé là. Go and take that sheep. Mais ne poussez pas vous-même votre bébé. Do not push yourself your shell le fossé pour aller chercher le retirer le monde ça veut dire quoi what does it mean? ne créez pas une occasion do not create an occasion yourself pour aller travailler le dimanche to work on Sunday, que c'est le jour du Seigneur while it's the day of the Lord et nous avons montré aussi and we have also shown qu'est-ce qu'on yes. prend le décalogue if we take a dialogue le dit commandement the ten commandments nous le marquerons we will see que nous les chrétiens as Christians, nous voulons observer les autres de commandement. Want to observe other commandments. Je fais des efforts. I do my best. Pour ne pas voler. To not steal. Pour ne pas mentir. To not lie. Pour ne pas commettre du tort. Not commit adultery. C'est un ordre. That is in order. Mais nous ne faisons pas les efforts. We don't do efforts. Pour ne pas manquer à l'église le dimanche. We don't miss our church on Sunday. Alors que c'est la même loi. While it's the same law. Si vous péchez contre une loi, you sin against one law. Vous êtes condamné. You are condemned. Oh. Why? Consacrer au Seigneur son jour. Consecrating Jesus his day. C'est là de commandements. Si nous ne respectons pas cela, nous péchons contre la même loi. Nous sommes ceux qui vont à l'église le dimanche et qui vont à celui qui vole is the same as the one who steals qui tue, and who kills qui commet adultère and commits adultery parce que c'est la violation de la même loi because it's the violation of the same law c'est clair n'est-ce pas is it clear ce n'est pas de cela que je voudrais vraiment parler it's not about that I want to c'est une récapitulation and that's a recap et j'avais dit une chose I want to tell you si on nous demande if they ask de nous marier dans le message to get married into the message c'est pas pour décorer la maison it's not to decorate the house si on nous demande de nous marier If they ask us to dans le message, c'est pour nous compléter. C'est comme ça que je disais qu'une femme qui ne s'occupe pas de l'âme de son mari n'est pas une bonne femme. Mais si elle marie un homme qui est 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 un L'homme. That's what the man shall also do. On me dit je vais un peu trop vite, alors que elle apprend. Ok, je serai d'être un peu plus long. Ça va? Ok. Je disais ceci. I was saying this. Quelqu'un qui ne prend pas soin de votre âme. Someone doesn't take care of his soul. En réalité, ne vous aime pas. In reality, doesn't love you. Une femme qui est avertie. A woman who's always alert. Restera à la maison. Will stay at home. Pour demander à son mari. To ask her husband. S'il veut aller au travail. If he wants to go to work. Mais pourquoi tu ne vas aller à l'église? Why you didn't go to church? Tu es allé à l'église au travail du lundi au Dimanche. Sur les 53 semaines que Dieu t'a donné. Si tu fais le calcul, tu vas te rendre compte que tu n'as été à l'église pendant que 5 semaines ou 10 semaines. L'âme est en train de souffrir. Parce que Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Écoutez, le prophète dit ceci. Dans la prédication, la manière d'un vrai prophète, prêche le 19 janvier 103, paragraphe 27. Je l'avais vu la fois passée. Il dit ceci. Ainsi donc, s'il vous faut vous absenter au travail, pour écouter la parole, pour prier, pour être avec nous et tout, 
to be with him everywhere. Si vous faut vous absenter du travail. If you have to be absent from work. Pas de problème. No problem. Allez de l'avant et absentez-vous. Go forward and be absent yourself. Absentez-vous du travail. Absent yourself from work. Oui. Ne vous absentez pas de l'église. Do not be absent from church. Je ne vous garderai pas assez de, à cet âge. I will not keep you very long. Pour vous faire rater l'église. To make you miss church. Mais si il vous faut vous de temps en temps. But if it has to make work. Vous absentez du travail. For you to absent yourself from church. Cela work, ne fera pas de mal. That will not hurt at all. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous comprenez le prophète? You understand the prophet. S'il faut vous absenter du travail de temps en temps. If you make you have to make yourself absent. Il n'y a aucun mal. There is no bad. Mais, But, écoutez ceci. Listen to this. Le Seigneur vous a promis. The Lord promised to you. Il dit nous allons travailler pour chercher le pain quotidien. That you shall work, provide for you daily bread. Mais le Seigneur nous a promis ceci. And the Lord has promised. To Il a dit qu'il pourvoira pour so cela. The Lord promised to provide that. Vous devez vraiment vous rassurer. So you must put this. You must really make yourself. Ne sure pas manquer de venir à l'église. Do not miss come to church. C'est le frère Banam qui dit ça. Ah, j'avais lu ça la fois passée. I read it last time. Je l'ai lu aujourd'hui. I read it again today. Et on lui pose la question dans le COD. And they ask him again a question the COD. Euh, la question répond, le question répond c'est du 30 août 64. Question and answer for 30th October 1960. On lui pose la question sur le travail du dimanche. They ask him for the work on Sunday. Paragraph 126. Paragraph 126. Vous lisez 124 et 126. You're going to read it yourself. Il dit ceci. He says this. Et je crois pour ceux qui travaillent le dimanche. And I believe for those who work on Sunday. Je crois. I believe. Que si le bœuf. That if they do. Est dans le fossé. Is, that if the sheep is inside a pit. Et que quelqu'un. Et quelque chose doit être fait. And something has to be done. Le dimanche, allez-y. On Sunday, go. Voici ce que je disais. You see what I'm saying? S'il y a un besoin. If there is a need. Allez-y. Go. C'est le frère Banam, hein? That's where I'm Banam. Il continue. He continues. Allez-y. Go. Faites-le. Do it. Si vous ne pouvez pas faire autrement. If you cannot do it willingly. Faites-le. Do it. Si vous ne pouvez faire autrement, if you do it, il fallait que ça, ça se fasse comme ça. And you had to be done like that. Mais, but, si vous le faites, if you do tout it, bonnement, your own will, que vous attendez jusqu'à au dimanche, that you wait only to Sunday, pour le faire, to do it, et que vous le faites tout bonnement, with your own will, comme ça alors vous avez tort. Then you have, you don't have good Voyez-vous? You see, nous ne devons pas faire ça. We do not have to do that. Nous devons respecter ce jour saint. C'est clair, n'est-ce pas? J'ai lu le paragraphe 124. Paragraph 126. Je crois que c'est un péché. I believe that it's a sin. De pécher. That de chasser. To, to et de fish. travailler le dimanche. And to work on Sunday. Quand vous pouvez aller à l'église. Maintenant, je crois que vous transgressez le loi de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a un commandement à propos de d'une telle chose? Is there a commandment according Il répond oui, monsieur. He answers yes. Dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, nous avons lu là we have read there, un type du jour de sabbat. The type of Sabbath day. C'est ce que dit le frère Bonham. That's what Rabbanam says. Ça c'était la fois passée. That was for last time. Aujourd'hui. Today. Je voudrais maintenant parler d'évaluer notre marche. I would chrétienne. like to, if, for us to speak about evaluating our walk as Christians. Évaluer notre marche chrétienne. Evaluating our Christian walk. Faisons l'étude. Let us do the inventory. Faisons l'introspection. Let us do the investigation. Le message n'a jamais été difficile. The message was never difficult. Il n'y a pas de complications de mystères, il n'y en a pas. There is no complication of mysteries there. C'est nous qui compliquons le message. It's us who makes it that it makes it hard. C'est pourquoi je dis souvent. That's why I say sometimes. Moi, je n'aime pas suivre les young people. I don't follow young people. J'aime suivre le papa. I like following fathers. Le pasteur Baruti, Dioka, Vibidila, Kayumbi, tout le papa. All the, le pasteur Konima, 
Si vous le suivez, il n'y aura pas de confusion. Il peut y avoir des différences. Mais le squelette du message reste la même. Ils ne sont pas dans des confusions. Le confusion, c'est chez les young people. C'est comme ça que moi, je les mets de côté. Amen. Et quand vous venez pour manquer du respect à un de ces papas-là, vous me rencontrerez sur votre chemin. Je ne vous permettrai pas ça. Amen. Si nous prêchons la parole, c'est parce qu'ils nous ont enseigné. If we put the word, it's because they taught us it. Le respect vaut la peine. The respect gives you peace. L'introspection. The investigation. C'est l'examen de l'intérieur. The examination of it. Of you. Nous devons Christ. évaluer notre marche avec Dieu. Let's evaluate Dieu. our walk with God. Nous sommes chrétiens. We are Christians. On a festoyé parce que l'année c'est terminé. We are happy because the year has ended. Mais quand les gens poussent les cris de joie, and when people are shouting, ce n'est pas parce qu'ils ont examiné leur vie par rapport à la parole. It's not because they examined their c'est parce qu'ils ont eu peur du mois de décembre. Les oncles allaient me manger. Les sorciers allaient me manger. Frère, le frère Banam dit que la mort est un taxi pour nous amener au bon port. Si quelqu'un a peur, parce qu'il est au mois de décembre, ça signifie qu'il y a des égratignures dans sa marche chrétienne. Je ne veux comprendre. Nous évoluons avec Dieu. Il t'a donné 365 jours de vie. Et tu étais en parfaite santé. Comment est-ce que tu as géré ces jours-là? C'est ça l'examen qu'on doit faire. That's how the examination we have to do. Le frère Adam a prêché la parole. Preach the word. Il a prêché le message. Et la seconde venue du Seigneur. He preached the second coming of the Lord. L'idée qu'il avait. The idea he had. Ce n'est pas l'idée qu'il y a dans les églises. It's not the idea that the churches have. Ce n'est pas pour aller discuter autour de ça. It's not to go and discuss around. Quand that. vous lisez cette prédication. When you read that prédication. Il voulait motiver les enfants de Dieu. He wanted to motivate the children. Pour essayer d'être prêt. To be ready. Nous venons à l'église. We come to church. Non pas pour chercher le mariage. Not to seek the wedding. Parce que les païens se marient aussi. Because the pagans also get married. Nous venons à l'église. We come to church. Non pas pour chercher du travail. Not to seek for a job. Parce que les païens travaillent aussi. Because the pagans also. Nous venons à l'église. We come to church. Non pas pour chercher l'argent. Not to seek money. Parce que le monde a des millionnaires. Because the world has millions. Mais nous venons à l'église. But we come to church. Pour chercher ce que le monde ne peut pas nous donner. To seek what the world cannot give. Qu'est-ce que le monde peut donner? What can the world not give? Le monde ne te donnera jamais la paix. The world cannot give you peace. Le monde ne te donnera jamais la joie. The world cannot give you joy. Le monde ne te donnera jamais le Saint Esprit. The world cannot give you the Holy Spirit. Le monde ne te donnera jamais le ciel. The world can never give you the heaven. Et le frère Bernard dit qu'il y a différence. And the Bernard says the difference. Entre le christianisme between the Christian and the religion musulman and the Muslim Christian. Et que dans le Coran is that in Quran il n'y a aucune promesse. There is no promise. Mais la Bible c'est un livre de promesses. But the Bible is a book of promises. Si nous croyons à ces promesses, if we believe in those promises. Elle finira par devenir une réalité. It will end up becoming a reality. Amen. C'est quoi l'inventaire? What's the inventory? C'est quoi l'introspection? What's the investigation? C'est l'examen intérieur de son âme. The examination. Amen. Les frères nous ont prêché sur la négligence. The brother preached us on negligence. Qui est devenu une addiction? Which has become an addiction. Qui est devenu quelque chose d'assez normal? And it became something normal. On s'y accroche. We get attached to it. Et on trouve ça normal. And we find it normal. Mais manquer du respect à Dieu. But lacking respect to God. C'est un péché. Is a sin. Dans les réunions des hommes. In the meetings of men. Si le chef entre. If the chief enters. Après lui personne n'entre. After him no one enters. Dans les Religion, in religions, occulte, in services, les religions mystiques, the mystical religions. Si le grand démon entre, if the great person comes, personne n'entre après lui. No one enters after him. Mais c'est chez les chrétiens qu'on trouve le désordre. But it's where in Christians where we find this. Alors que la parole dit, the word the word says, le message. Message, nous devons arriver à l'église 30 minutes avant le début. We have to arrive to church 30 minutes before. Comment est-ce que je comprends ça? How do I understand that? C'est nous qui avons vu Dieu dans le voie Dieu. 
It's us who are fixing our face towards God. Parce que de Because the time of trials. Ce n'est pas Dieu qui nous l'a donné. It's not God has given us. C'est nous-mêmes qui nous sommes entendus. It's us ourselves who are Pour fixer l'heure de l'église. To fix the time of trials. Ici nous prierons de 7 heures à 10 heures. So this time we we'll play. Ici de 11 heures à 13 heures. Here from 11 to 13. C'est nous-mêmes qui avons choisi. It's ourselves who chose. Et Dieu est tellement obéissant. And Jesus is very obedient. Il est tellement humble. He's very humble. Au point qu'il descend pour répondre à notre invitation. The point that he comes. Et quand il vient, c'est pour bénir ceux qui répondent à ce rendez-vous. Il se pose un problème. A problem. Personne ne connaît quand est-ce que Dieu bénit l'église. Peut-être que c'était à l'ouverture des portes. Dieu avait béni certaines personnes. Peut-être que c'est au milieu de la prédication. Dieu viendra bénir. Peut-être que c'est à la fin. Mais personne ne connaît. Tu veux entrer dans l'église. Tu chimies et tu danses. Alors que Dieu était déjà passé. Il avait déjà béni. Il est déjà parti. Quand tu viens en retard, ça sera une formalité. Parce qu'il a déjà béni et il est parti. Je voudrais que quelqu'un me comprenne. Frères et sœurs, il est plus tard que nous le pensons. Les frères on a suivi un film. Qu'on avait titré minuit ou trois. Il dit qu'il faut avoir ce film-là. And he's, according to that, si that le monde peut comprendre, si le monde s'admit peut voir, if the world can see, qu'il est minuit ou trois, l'église devait comprendre mieux que le monde. The church was supposed to know better than the world. Et si vous connaître les jours de, 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 de la semaine, you can know the days of the week. Regardez votre calendrier. You're looking at the calendar. Si vous connaître la date, if you want to know the day, regardez votre calendrier. Look at your calendar. Si vous connaître l'heure, regardez votre montre. Watch. Et si vous regardez le temps dans lequel nous vivons, regardez à la Bible, Look at the Bible. à la parole de Dieu. The word of God. Il y a une confusion. There's a confusion. C'est nous le quoi du message. To ask the believers of Quand on parle du temps de la fin, on voit l'âge de l'Odyssée. L'âge de l'Odyssée est une partie du temps de la fin. Is a part of the end time. Mais ce n'est pas le temps de la fin. But it's not the end time. Le temps de la fin, the end time. on commençait avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Hébreu chapitre 1 dit Dieu says God, après avoir parlé à nos pères, after talking to our father, de plusieurs manières par les prophètes, dans ces derniers jours, days, dans ces derniers temps, time, ils nous ont parlé par le Fils. Amen. Amen. Le ministère du Fils, c'est le ministère du Saint-Esprit. Depuis la descente du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à son peuple. C'est comme ça que bon homme répétait. Qu'en temps de la fin, personne n'enseignera son frère. Mais que tous vous seront enseignés de Dieu. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Les gens discutent. On a le ministère de l'infaillibilité. C'est le frère Oui, son ministère était un ministère infaillible. Il dit aussi L'homme n'est pas Dieu, mais le don est Dieu. Tout ministère authentique. Infaillible. Quand le frère prend sa portion, prenez aussi votre portion. Amen. Il a dit, chacun la donne, c'est très bien. Said, I give you, it's very good. Quand tu chasses les démons, When you chase the tu demons, pries pour les malades, you pray for the tu dis aussi, you also say, au nom de Jésus, je t'ordonne. In the name of Jesus, I order you. C'est pas clair. Is that not clear? C'est la même chose, non? It's the same thing. Ah, la parole est simple, elle n'est pas compliquée. The word, the word is simple, it's not complicated. Ce sont les young qui nous compliquent. It's the young people who complicate us. Écoutez ce que dit le frère Bernard. Listen to what the Bernard says. Au paragraphe 18. Paragraph 18. Et la prédication la seconde venue du Seigneur. Of the preaching, the second coming of the Lord. Prêché le 17 avril 57. Prêché le 17 April. Le frère Bernard. Frère Bernard. Quand il prêche. When he is preaching. Dans ce terme. In his term. Il est précis. His words, his presence. Amen. Il est vraiment précis. He is very precise. Comme j'avais donné le programme de l'école dimanche à 
un frère. As I gave the program of Sunday school to a brother. Pour qu'il fasse, qu'il mette, qu'il arrange selon le, les normes de l'informatique. As you can fix it into the. Quand j'ai dit Jésus. When I say Jesus. Des fois il ajoute Seigneur Jésus Christ. Oh, he adds the Lord Jesus Christ. Non, Jésus c'est autre chose. Jesus is something else. Seigneur Jésus Christ c'est autre chose. Lord Jesus Christ is something else. C'est sorte de confusion que nous dans les messages. It's the confusion that us in the message. Nous ne devions pas avoir. We do not have to have. Amen. Jésus, Jesus, c'est le corps is the body qui a servi de récepteur. That has to, that received the receptor. C'est le corps qui a reçu Christ. Is the body that received Christ. Christ c'est le corps roi. Christ is the one. C'est l'esprit roi qui est entré en Jésus. That came into Jesus. Le jour de son baptême. The day of his baptism. Amen. En principe. C'est ce jour-là que Jésus est devenu Jésus Christ. C'est comment certaines personnes disent. Que comment Jésus vous dit qu'il est Dieu, il est mort. Et on a crucifié à la croix, non. Christ n'était pas crucifié à la croix. C'est Jésus qui était crucifié. Amen. Avant qu'il ne meure, il a dit Mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné L'esprit le quitta. The spirit left, left Christ him. est sorti de Jésus. Christ left him. On a enterré Jésus. They buried Jesus. Christ est descendu pour le Christ ressusciter. Came down and take to resurrect him. C'est pas clair. It's not clear. C'est clair, n'est-ce pas? It's clear. Le right? message n'a jamais été compliqué. The message was never complicated. Il y a que nous les prédicateurs qui sommes compliqués. It's us only the preachers who are complicated. Amen. Il dit maintenant. Say now. Ceci peut sembler être une écriture très étrange. This can sound like a verse very strange. En rapport avec la seconde venue de Christ. Uh, with the second coming of Christ. Mais. C'est la part de la seconde venue de Christ. Et c'est le sujet que nous avons ici And devant nous. Maintenant, Now, elle est le sujet le plus victorieux de toutes les saintes écritures. Is one of the victorious scriptures among all of them. Il lit une écriture. He's reading a scripture. Et il dit And he says, que c'est l'un des sujets It's one of the subjects les plus vitaux de toutes les saintes écritures. Quelle est cette écriture What is that scripture? C'est Luc chapitre 15. It's Luc chapter 15. Verset 7 à 10. À 10. Verset 7 à 8. 10. L'écriture, l'une des écritures les plus, les plus grandes, the les plus importantes, the most important. il continue. Il continue. Mmh, J'étais où Ok. En effet, si Jésus ne vient pas, nous aurons été des faux témoins. Il n'y a rien de plus important que la venue de, du Seigneur Jésus. S'il ne vient pas, nous aurons été des faux témoins. Nos morts qui sont dans la tombe Alors, sont perdus. Et oh. il n'y a aucun espoir pour nous. And there's no hope for us. Si Jésus ne vient pas visiblement. If Jesus doesn't come visibly. Pour la seconde fois. For the second time. Lors de sa première venue. One of his first coming. Il parla très peu. He talked a little. De sa, de sa mort. Of his death. De son ensevelissement. Of his de sa résurrection. Il parla de la seconde venue. Plus qu'il ne parla de sa mort. Son ensevelissement. De sa résurrection. Ainsi. En considérant cela. Ça doit être un sujet très important. Il dit dans l'ancien testament. Il y a beaucoup de passages. Qui parlait de sa seconde venue que de sa première venue. Je pense sincèrement que nous vivons à l'ombre de sa venue. Et ce sujet, à mon avis, est à la lumière des saintes écritures. Il ne reste aucun autre espoir pour l'Église. En dehors de la seconde venue du Seigneur. Il dit l'heure de la 
condamnation est tumulante. Et pour le croyant, c'est le temps le plus glorieux. Car sa rédemption est proche. Il y a deux groupes de gens sur la terre. Il y a les croyants et les non-croyants. Et ce moment-là, la seconde venue, c'est un moment de joie. It's a glorious time pour le croyant. C'est un moment de pleurs It's a time for crying pour le non-croyant. Non Et c'est tel là est venu. And that time has come. On attend que Jésus vienne physiquement. We are waiting for Jesus to come visibly. Il est fort maintenant de continuer. And we are going to continue avec ce sujet. With the subject. Paragraph 22. Paragraph 22. Examinons les Écritures pour voir combien nous sommes proches. Si je voulais savoir l'heure, ça je l'ai déjà dit. Nous devons regarder à la montre. Regardez-moi les Écritures pour comprendre que nous sommes proches. Les gens nous ont montré ici. Les gens toujours. Là que l'Odyssée est terminée. At the age of Laodicea is finished. Voilà les dates, les calculs. Here's the date and the calculation. La parole sera prêchée. The word shall be preached. Jusqu'à ce que la dernière bébé entre. Until the last sheep shall enter. Et le frère Banam dit. And Brother Banam says. Que l'âge de l'Odyssée. The age of Laodicea. Terminera avec le départ de l'Église. Will finish with the departure of the church. La confusion qui est en nous. The confusion that is in us. C'est parce que nous Faisons la différence entre la seconde venue et l'enlèvement. C'est un événement qui a des noms. Cet événement est appelé seconde venue pour Jésus qui revient. Ce même événement est appelé enlèvement pour nous qui allons à sa rencontre. C'est le même événement mais qui a des noms pour nous qui allons c'est l'enlèvement pour lui qui vient c'est la seconde venue et la rencontre c'est dans le sein là de la vie c'est à plus fin vous allez prier pourquoi si Jésus revient pour lui question de la foi No more time for faith. Comment est-ce que la Bible définit la foi well, Une faith? ferme assurance, A firm assurance des choses qu'on ne peut espérer. Une for. démonstration de ce qu'on ne voit pas. Si Jésus see, est là, je vais lui dire Jésus, tu as besoin de la I guérison. Jesus, je n'ai pas besoin de la foi. Est-ce que je suis clair Am I clear? Tout ce que je dis, c'est le faux, madame. Il n'y a aucune citation. <rire> aucune. Qui vous dira que Jésus est déjà venu? Il y a des milliers d'explications. Il n'y a aucune citation. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Parce que le message était déjà prêché. C'est pourquoi nous venons à l'église. C'est pour entendre la seconde venue. C'est pour entendre l'enlèvement. La question qu'on devrait se poser, ce n'est pas d'aller discuter avec les autres. Mais le problème qui devait être en nous, c'est de nous poser la question de voir si nous sommes prêts ou pas. Amen. Faisons l'introspection. C'est quoi l'inventaire? L'inventaire, c'est le dénombrement de biens. Is to denumber all the goods. Vous comptez les meubles. You count all the goods. Vous comptez les titres. You count all the titles. Vous comptez les papiers. You count all the papers. Vous faites un collet, une collecte de ces, certaines choses. You do a collection of certain things. Vous commencez à dénombrer. You start numbering. C'est ça le bilan. That's a Et dans la vie chrétienne. And in the life of a Christian, si tu commences avec Dieu. If you start with God, sans un ennemi. Le jour de ton baptême. The devil bat avec him. un cœur plein de joie. With a heart full of joy. En marchant. While walking, tu as 3, 4, 5 ennemis. You have 3, 4, 5 enemies. Déjà dans ton bilan, il y a le négatif qui entre. The already in your checkup list, there is negative sign. Sur la balance, il y a quelque chose qui fera pencher la balance. That will make the weight go down. Vous penserez peut-être 
Quelle femme est l'unique à le dire non? Le Seigneur Jésus Christ, lui qui était le roi des rois, après avoir rempli sa mission sur la terre, a fait l'inventaire. C'est qu'on a lu ici. Nous l'avons lu. Dans Matthieu, combien? Matthieu chapitre. Donc, dans Jean chapitre 17. In John chapter 17. Quand il est allé prier Gestemane, Gestemane signifie pressoir d'huile. Parce que lui, il devait sortir de lui. Le Saint-Esprit. Il est allé à Gestemane. C'était le jardin. Et tout ce que Jésus faisait, c'était en rapport avec les Écritures. Parce que l'huile, la représentation du Saint-Esprit, de lui. Il est allé dans les jardins où on produisait l'huile. C'est ce mané. Pressoir d'huile. Dans sa prière, il dit Je te loue, Père. Car de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. N'est-ce pas l'inventeur Il compte. Il n'a pas dit aucune brebis. Il a présenté à Dieu. Il dit sinon le fils de la perdition. Et ce fils-là, ce n'est pas Jésus qui l'avait perdu. Mais il était le fils de la perdition. Jésus a fait l'inventaire. Je n'en ai qu'il est un peu. Dans l'Ancien Testament, nous sommes dans Josué. Well, in Joshua, pendant que Joshua avançait, while Joshua was going, dans Joshua chapitre 7, in Joshua chapter 7 le verset 1er, verse one, le verset 21, le verset 24 à 26, 26 Israël, Israël, qui marchait vainqueur, was walking Israël qui n'avait que gagné le terrain, Israël was just gaining il est arrivé une fois que dans sa marche Israël commence à perdre du terrain 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 Israël commence à perdre du ter
I do not talk about the epidemic one. Où les gens se mettent à courir. Where people start running. Même si on dit on change et dit ça même. Non non non. Say amen. Je parle de l'onction. I'm talking about the anointing. Où Dieu traite avec l'intérieur. Where God talks with the inside. Où Dieu traite avec vous du fond de votre cœur. Where God treats you the deep, the depths of your heart. Je suis fait l'inventer. Je suis fait l'inventer. Il y a aussi Samson. Also there is also. Dans le livre des juges. In the book of Judge. Chapitre 16. Yes. Verset 23 au verset euh, 30. Chapter 16 verset 20. Samson. Après avoir accompli de grands miracles. Samson after fulfilling great miracles. Il a réalisé des exploits. He realized that in Il est allé tomber. He went to fall. Il s'est vu comme un enfant. He was seen as a child. Avec les yeux crevés. The eyes that were taken out. Il commençait maintenant à faire l'inventaire de sa vie. He started doing the inventory of his life. L'introspection. The investigation. Comment j'étais né? How was I born? Qu'est-ce que j'étais? Why was I? Mais où suis-je maintenant? Where am I now? Pourquoi je suis arrivé ici? Where am I here? Il s'est posé toutes ces questions. He asked himself all these questions. Alors il a réalisé. Then he realized. Que c'était sa faute. It was his fault. Il est rentré à Dieu. He went to God. Tout en ayant les yeux crevés. Il dit Seigneur. Encore une fois. Et les gens regardaient ses yeux. Et que les gens se moquaient de lui. Dans le cœur de Samson. Il demande au Seigneur. Que sa chevelure pousse encore. Pour qu'il venge l'ennemi. Et les gens qui regardaient ses yeux. Ne se rendaient pas compte que la chevelure repoussait. Et quand il est entré. On voulait adorer le Dieu d'Agon. On le glorifiait là. They wanted to. They placed him there. On glorifiait Dagon. They were glorifying Dagon. On appelait le roi d'Israël. They called the hero of Israel. Et levez-vous. The stand up. Pour l'honneur de Dagon. The honor of Dagon. Nous allons recevoir. We shall receive. Le vaillant combattant d'Israël. C'était l'enfant qui le conduisait. La prière que Samson faisait à son cœur. Les prières que Samson was doing in his heart, no one knew. Alors que son introspection. While his investigation or checkup, l'a amené à renouer sa relation avec Dieu. Brought him to bring back the relationship with God. Si tu prends la décision ce matin, if you take the decision today, de renouer ta relation avec Dieu, new relationship. Peu importe quel état du monde, tu vas te répondre. God shall answer. Frère, brother, la bénédiction, blessing, ce n'est pas si égal l'argent. It's not if you gain money. Le fobanam, la banam, parle d'un enfant. Talk about a child qui avait le cerf volant. Who had a kite. Pendant qu'il avait déroulé son cerf volant, le cerf volant est entré là-bas. The kite went into the sky. Dans les nuages. To the clouds. L'enfant est resté avec son fils. The child stayed with his. Et quand les gens venaient regarder, ils se rendaient compte qu'il y avait pas, il y avait rien. They looked and they said like there was nothing. Mais l'enfant avait les yeux fixés vers le ciel. But the child had the eyes fixed to the sky. On lui pose la question. They ask him a question. Mais pourquoi tes yeux ne cessent de regarder au ciel? Why do your eyes keep looking in the sky? Moi quand je regarde, je ne vois rien. Me when I I look, I see nothing. L'enfant dit. The child says. Moi aussi, je ne vois rien. Me too, I see nothing. Mais pourquoi tu regardes? Then why are you looking? Dis non, non. Say no. Dans le fil ici. Because of the string. Je sens l'attraction. I feel the attraction. Je sens que mon cerf volant n'est pas prévu. I feel that my kite is not lost. Il est quelque part. It's somewhere. Quelqu'un qui s'est répandu. Someone who invented the kite. Qui a renoué sa relation avec Dieu. Who you the relationship with God. Les gens vont se moquer de vous. People may laugh at you. Il était tombé. He fell. Il avait menti. He lied. Il avait volé. He stole. Mais vous avez déjà réparé la chose. But you have already fixed the thing. Le frère Banam dit. Le frère Banam said. Le diable continue. Tu vas vous montrer vos erreurs. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous ne voulez pas vous redresser. Vous resterez assis. Et le diable marchera sur vous. Fais l'inventaire. Le faux homme dit encore. Souvent. 
Dieu n'abandonne pas les gens. Parce que Dieu n'a jamais sauvé quelqu'un pour le perdre de demain. Dieu nous sauve pour toujours. Parce qu'il n'accomplit pas des actes à moitié. Il ne fait pas le demi-croyant. Il ne fait pas le demi-prédicateur. Mais le prédicateur lui-même ne se fait demi-prédicateur. Tout dépend de ta décision. Relève-toi, mon frère. Out, oui, Samson l'a fait. Yes, Samson did it. Il a vengé l'ennemi. Moïse, il l'a fait. Moses did it. Pendant qu'il marchait, While he was walking, il a fait un tour. Pour le voir de 8 à 12 jours. To, for eight to ten days. Il a fait 40 ans. They did 40 years. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. He understood that there's something Il a convoqué la réunion de tous. Ils nous ont interrogé Dieu. They, après la prière, et de nous avons assez tourné cette montagne. Maintenant, dirigeons vers le nord. Pourquoi la décision vient après C'est après cette introspection. Après cet examen. Tu as passé une année. Mais là, c'est une autre année. Mais tu vois, c'est comme quelqu'un qui ne veut pas réfléchir. Regarde qu'est-ce qui n'a pas marché l'année passée. Mais qu'est-ce que nous faisons What do we do? J'ai gagné combien d'argent? J'ai acheté combien de d'habits? What how many how many clothes? Ce n'est pas de cet inventaire là que je parle. It's not that inventory that I'm talking about. Je parle de l'inventaire spirituel. I'm talking about the spiritual inventory. L'introspection de votre relation avec Dieu. The relationship with God. L'amour de Dieu est correctif. The love of God is corrected. Si vous êtes pour vous remettre en ordre, If you don't know how to put yourself in order, le prophète a tout dit. The prophet has said everything. Il y avait quelqu'un. There was someone. Qui avait les brebis c'est un berger. Who it was a shepherd. He had sheep. Il allait chaque fois avec les brebis. He was always going with the sheep. Il y avait parmi elles une brebis qui allait trop loin. There was always a sheep who always used to go far. Qui montait la bas là où il y avait des animaux féroces. So going deeper into the mountains where there was wild animals. Et cette personne là s'est dit mais cette brebis je l'aime beaucoup. Il y a crainte so qu'un jour elle soit dévorée par les animaux féroces. Qu'est-ce que je peux faire? Une idée lui est venue. Il a pris la brebis. Il a cassé sa patte. He broke the legs. Quand il a pas sa patte, sa patte. Il a mis aux épaules. Pendant qu'il rentrait chez lui, les gens sortaient. Ça, c'est quel genre de péché C'est un berger méchant. Est-ce qu'un berger peut faire ça Casser la patte du prépi. Vraiment, ça, c'est un berger qui fait la honte. That's a shepherd that gives humiliation. Quand il a écouté les gens dire When ça, he heard people saying that, il s'est retourné vers eux. He turned towards them. Il leur a dit, he said to them, Je vous ai écouté. I heard you. Je ne suis pas méchant. I'm not a bad person. J'aime beaucoup cette brebis. I love this sheep so much. Mais la brebis il va trop loin là-bas. But the sheep goes far. Chaque fois quand je viens chercher les autres brebis, when I go and seek other sheep, elle n'est pas toujours présente. She's not always present. Il faut que j'aille la chercher dans des montagnes. I have to go and seek for her in the mountains. Alors je crains. So I fear. Que cette brebis soit dévorée. That this sheep might be. C'est comme ça que je l'ai cassé la patte. That's why I broke her leg. Pour qu'elle soit toujours à côté de la bergerie. So she can always be close to the sheep. N'attendez pas que votre patte soit Cassé. Do not wait for your legs to be broken. Pour demeurer autour de la bergerie qui est l'église. For you to stay around the sheep held at the church. N'attendez pas ce temps-là. Do not wait for that time. Si Dieu bénit, if God blesses, il bénit. He will bless. Mais si le retire, if he takes you back, pour vous ramener, to bring you back, tu feras un siècle pour recevoir encore ce qu'il avait. You're gonna do a great service for you to receive that blessing. C'est pas facile, hein? It's not easy. Amen. Et dans son amour, And in his love, il corrige. He corrects. Et la correction de Dieu, c'est la parole. Is the word. Dans la lecture qu'on a fait, c'est une introduction pour que j'en dans ce que je fais. Dans la lecture qu'on a fait, in the reading that we have les femmes en ont dit que cette femme-là est quelqu'un qui est marié. Was a married woman. Son mari était allé en voyage. Dans un pays lointain. 
a country very far. Et les jours de son retour étaient proches. And the day of his coming was near. La femme est restée. The woman stayed. À l'époque. The village was. Les gens ne portaient pas les anneaux que nous mettons sur les doigts. They were not wearing rings. They were wearing on their hands. Ils portaient des couronnes sur la tête. They were wearing a crown on their head. Et cette couronne avait dix 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 drachmes. And that crown had ten pieces. Qui représentaient les vertus. That was Presenting the vows. C'est dans Luc chapitre 15 là on a lu. It's in Luc chapter 15 there we read. Les drogues mettaient sur la tête. The pieces were on the head. Il y avait là les pièces. There were their pieces. Prendre une drogue. Losing one drug. Correspondait à l'adultère. Means that you did adultery. C'est comme ça que les frères ont dit que le passage parle de la seconde venue. That's why the brethren have said that's ça peut paraître bizarre, mais c'est la seconde venue. It can look weird, but it's the second coming. C'est ça que dit le prophète. That's what the prophet says. La femme a regardé. Elle s'est mise à parler la maison. She started sweeping the house. Elle a cherché avec des soins. She took care. She Jusqu'à retrouver la drape. Until she found the pig. The... Aujourd'hui, nous sommes le pouce du Seigneur Jésus Christ. We are the bride of Jesus Christ. Il est allé dans un pays lointain. He went to far. Il a dit je m'en vais vous préparer une place. I'm going to prepare a place. Quand je vais rentrer, je viendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais restez fidèles à la parole. Nous sommes restés. On a commencé à marcher comme on veut marcher. Nous sommes dans la dénomination X. Dans la dénomination Y, nous sommes à gauche ou à droite. On a perdu toutes les vertus. Action comme cette femme-là. Elle a pris les balais. Pour commencer à balayer la maison. Les balais, c'est quoi c'est la repentance. C'est avec la repentance qu'on balaye le cœur. C'est avec la repentance qu'on balaye le cœur. Et pour arriver à ça, il faut que quelque chose vous soit révélé. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, on allait voir le, le passé par où il recevait les appuis les moniteurs et tout ça. Au début de l'année comme ça. Pastor Baruch was receiving people at the beginning of the year like this. C'était notre tour. It was our turn. Nous étions monétaires. And you were a monetary. Alors nous allons là-bas. So we are going to. Dans un bus. In a bus. Tout le monde descend. Everyone goes down. Moi j'étais resté avec les frères et Jean Makawa. Un frère il est déjà décédé. I stayed with a brother inside the bus. Que de vieux. I said. Il y a une Bible là-bas. There's a Bible there. Oh frère, n'a t-il plus qui a laissé sa Bible? They left their Bible here. Personne. No one. C'est dire que comme les frères sont allés, c'est sûr que la Bible nous appartient. Prenons la Bible. On prend la Bible, on descend avec la Bible. On commence à demander. Personne ne reconnaît. Le but c'est déjà parti. Mais ce n'est pas notre Bible à nous. Les vieux disent bon, toutefois ils ont la Bible toujours quand ils savent le retour. Essayons d'ouvrir. Peut-être à l'intérieur. Maybe inside. Il peut y avoir un numéro et non, on va appeler ça. On ouvre comme ça. We open like this. On va l'envoyer avec une tacatif. They wrote a name inside. C'est ça qui commente. Total, il y a qui dit la Swahili. It was the Swahili Bible. Ah, mais petit. Say. Bible, on va mettre tacatif pour vous donner un nom. This Bible is in Swahili house. Tacatif, c'est encore quoi? What is that? Ah, mais en tacatif, vous voyez ça la scène. It has to be. Parce que. It's holy. Oh, les gens, Jean, oh, le Mathieu, c'est que t'as gâté pour les gens, c'est. This is John, this is Matthew, this is Jean. Oh, t'as gâté, ok. Holy. Ok, on pose la question, on dit les gens, c'est. Start questioning. Ceux qui rompent t'as gâté. We ask them if they. On dit les gens, c'est rompent, rompent t'as gâté. They say the holy name is rompt t'as gâté. Ok. On descend là-bas, on voit. We go down. We go to our brother. T'as gâté, vous n'êtes pas libre de pour la gâte à l'église, la gâte à bibis. Who left their Bible inside the church? No one presents themselves. For us, it's not a name to provoke the brothers. I went to say, "Brother, John, my brother John." The brother John. I said, "Ah, long walk, we're not talking to you, boy. Long walk." Say, "Go away." The brothers get angry. 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 And the pastor. Now we're all monitors. We're all monitors. Tagatifu mogo boy. 
Laissez-le Il s'est vraiment fâché. Il s'est vraiment fâché. Et nous, on est laughing. Les jours passent. On la rencontre encore. Ah, dans la tagatifo, le roi pour la dire, tagatifo. Look at this Bible. Il s'est fâché. Pourquoi il s'est fâché? Why did he get angry? Parce que il ne connaissait pas ce que ça signifiait. But they didn't know what it meant. Et chaque fois qu'on voyait un frère, and every time we saw a brother, tu ne connaissais pas le chéri, on devait le provoquer un tagatif. That that didn't know Sahel. Et les gens s'y fâchaient. And people were getting angry. Vous en êtes compte? Can you see? J'ai compris pourquoi Jésus a dit. I understand why Jesus said. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. You know the truth and the truth shall set you free. Quelqu'un qui connaît la signification d'un terme. A person who knows the signification si of the word. Si on appelle le c'est un problème. If they say it's the that way, it's their problem. Mais c'était un sujet de provocation. But it was a subject. Bon, naturellement, on a tout le monde. Ça, c'est, je sais. That I know. Hmm. Naza vraiment ma tout le monde. Ça, je ne sais pas. I know. I always cause problems. Yeah. Et cause à tout le monde. I always travel people. <coughs> Donc c'est un peu ma nature. Hein? Bon, pas ça bon, quoi, ta, also, that man was like that. Quand tu parles de ministère, il dit aussi about ministry, quelque chose qu'on voit presque dans tous les ministres. Is something we see in all ministries. Amen. Alors, quand on ne connaît pas la vérité, When we don't know the truth, si on ne connaît pas la vérité, if we don't know the truth, nous ne serons pas à la hauteur de surmonter le problème. Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité ici, c'est que Dieu nous doit nous attaquer. Nous dire la vérité. Parce que sa correction, c'est la preuve de son amour envers nous. Il a dit, L'enfant qui ne reçoit pas la correction est un enfant bâtard. Dieu châtie ceux qui l'aiment. Amen. Si vous marchez, contrairement à la parole de Dieu, vous menez une vie seule. Vous venez dans le monde. Et tout semble bien aller. Faites l'introspection. Posez pour la question. Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu ou pas? Si vous êtes un enfant de Dieu, il doit vous corriger toujours. Parce qu'il châtie ceux qui l'aiment. Et vraiment, dit que les épreuves sont plus blessées que l'autre. Job a connu ce problème. Il était dans la difficulté. Il a essayé de revoir sa vie. Les frères Benjamin nous prêchent souvent ici. Quand vous êtes devant une situation, il y a deux côtés à regarder. Soit vous avez péché, soit c'est une épreuve. Et Job a fait l'introspection. Il a essayé de regarder. Il a vu que sa vie était correcte. Il n'a pas besoin de partir. On l'a demandé, on lui a demandé de demander Dieu. Mais Job a dit. Il maudit le jour de sa naissance. Mais quand il lui est apparu dans une vision et que Dieu lui a parlé, il a fini par comprendre que je sais que mon rédempteur est Amen. C'est parce qu'il a fait l'introspection. Il a compris que le malheur qui lui est arrivé, ce n'était pas à cause du péché. Sa vie était correcte. Si vous avez des problèmes, essayez de voir. Est-ce que vous n'avez pas péché quelque part? Et le frère Banam dit que si on a péché, rentrons là où on avait laissé Dieu. Parce que Dieu ne nous abandonne pas. C'est nous qui abandonnons souvent Dieu. Revenons là où on l'avait abandonné. Le film, je n'ai jamais parlé déjà. Et que pourquoi venons à l'église Parole 54. Il dit c'est pas pour écouter une bonne prédication. C'est pas pour écouter une bonne chanson. Mais nous venons à l'église pour nous examiner nous-mêmes vis-à-vis de la parole. Amen. Nous venons pour nous examiner. Notre unité de mesure, c'est la Bible. 
But our explanation is the Bible. C'est la Bible. It's the Bible. Pas un frère. Or a brother. Pas une sœur. Or a sister. Nous voulons être comme Jésus. We would like to be like Jesus. Nous voulons marcher comme Jésus. We would like to know. Nous voulons chanter comme Jésus. We would like to sing like Jesus. Le frère. Il y a quelqu'un qui me disait si le frère Branham m'a dit si nous, devons, nous voulons prospérer prosper, nous devons raconter ce que Dieu a fait dans sa vie non non c'est faux c'est faux frère le frère Branham n'avait seulement dit n'avait pas seulement n'avait pas seulement dit il avait aussi vécu he also, he also lived. amen il faut vivre la parole Croire la parole, c'est vivre la parole. Believing the word is living the word. Croire la parole, c'est vivre la parole. To live the word. C'est ce que dit le prophète. That's what the prophet says. Oh les frères Branham, les frères Branham, non. Branham, Branham, non. Le Dieu de Branham est vivant. The God of Branham is alive. C'est dont on a besoin aujourd'hui. All that we need today. Ce n'est pas de l'homme Branham. It's not the man Branham. On a besoin du message de frère Branham. We need the message of Branham. Parce que la puissance n'est pas celle avec lui. Because the power never was. La puissance est dans la parole. The power is inside. Un frère m'a dit. A brother told me. On est avec le frère David. We are with brother David. Le frère nous dit. Brother told me. Branham c'est le jasper. Branham is the, the jasp. Et, et Branham c'est la sardonne plutôt. Branham is the sardon. Le sardonne et Jésus c'est le jasp. And Jesus is the jasp. Donc Jésus c'est le commencement. So Jesus is the beginning. Branham c'est la fin. And Branham is the end. Où est ma caméra tu vois plus? Where do those things come from? Les young people. The young people. J'ai des frères. I said, Je veux un peu comprendre. I want to understand. Branham Jésus l'alpha. Jésus alpha. Branham l'oméga. Branham oméga. Donc Branham a clôturé, non? So Branham finish. Bon, nous nous sommes où? Where are we? Donc tu es en train de confesser que tu es perdu. You are confessing that you are lost. Toute personne. Every person. Qui a une date de naissance. And has a date of birth. Ne peut pas recevoir la plénitude de la divinité. Cannot receive the plenty of the divine. Parce que la plénitude de la divinité. Because the plenty of the divine. Le frère Branham dit. Ça veut dire la plénitude des temps et de l'espace. C'est clair, n'est-ce pas? La plénitude, c'est le temps et l'espace. Jésus, nous sommes aujourd'hui à 2024. En principe, on devait dire après Jésus-Christ. C'est ça, non? Et ceux qui ont vécu avant lui, on disait autant d'années avant Jésus-Christ. Lui est la référence des temps. C'est pourquoi il ne rentre pas dans le passé ni dans l'avenir. Il est le grand Je suis. Si toi tu dis que Jésus n'a 1900 et tel, que tu avais commencé quelque part, tu t'es arrêté quelque part. Tu ne peux pas être Alpha et Omega. Tu ne peux pas être éternel. Nous sommes éternels parce que nous sommes nés en Christ. C'est comme ça que tous les chrétiens ont le même âge que Dieu. Si tu n'as pas l'âge de Dieu, l'écriture tu vas te rattraper. Tout ce qui est un commandement doit avoir une fin. C'est comme ça que Branham dit. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. C'est la vie jouée de Dieu. Cette vie-là, nous la recevons par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il nous scelle. Il n'a de pas n'importe où. Il a de dans les gens qui ont vécu avant le temps. Jésus. La parole, c'est la pensée exprimée. Quand il a créé l'homme, l'homme était dans sa pensée. Amen. Donc, quand il crée là, nous étions en lui. Nous étions ses pensées. Il a exprimé. Nous sommes devenus des personnes vivantes. Amen. Et après le temps, ceux qui sont nés dans le péché ont commencé quelque part. Ils finiront quelque part. Mais nous qui étions dans le germe de Dieu, la Bible dit que nous étions des étoiles. Et quand il créait, nous on disait Amen. On a le même âge que Dieu. C'est compris, n'est-ce pas? Parce qu'on est éternel. Nous venons de l'éternité. Nous sommes entrés dans le temps. 
retournent à l'éternité. Mais ceux qui ont un commencement doivent avoir une fin. C'est comme ça que tout le monde ne reçoit pas le Saint-Esprit. En dehors de ceux qui étaient dans le germe de Dieu. C'est clair, n'est-ce pas? C'est comme ça que Jésus a dit vous êtes des dieux. That's why Jesus said you are the gods. Jean 10, 34. John 10, 34. Il dit, j'ai dit dans votre loi vous êtes des dieux. So il faut se poser des questions. You have to ask questions. Mais toi tu es né il n'y a pas quelques jours ici. You are born a few days ago. Comment tu dis eh, dans votre loi j'ai dit vous êtes des dieux. How can you say in the law Donc, I, il a dit in que la loi de Moïse c'est lui qui l'avait écrit. C'était une parenthèse, je continue. I'm continuing. À l'époque, les tablettes servaient d'alliance. Et les tables, les dents vous correspondaient à des vertus. Aujourd'hui, les femmes mariées portaient des alliances. À l'époque, c'était des tablettes. In the other time, it was the tablets. Ils portaient les tablettes. They were wearing a tablet. Et une drogue perdue. Correspondait à la prostitution. Le faux Madame dit. Les gens viennent à l'église. Pour cacher leur bassesse. S'il n'y a jamais eu un temps. Où l'église devait faire l'inventaire. Pour voir si on a toutes les drogues. C'est bien maintenant. Il fait sombre. It's not, it's dark. Les gens vont à l'église pour juste casser, cacher leur bassesse. Aujourd'hui, les gens vont à l'église pour que les gens ne voient que tu as manqué à l'église. So you know, Nous ne venons pas ici pour cacher la bassesse. Nous ne venons pas ici pour raconter une bonne prédication. Nous venons pour examiner notre vie à la lumière de la parole. C'est comme ça que nous disons la meilleure Seigneur. Je veux pour que tu me parles. Je voudrais que tu me parles. Ah, j'aime beaucoup le pasteur Dioka. Il prêche la parole. Les gens sautent. Les gens courent. Il leur dit arrêtez de courir. Parce que si on vous pose ce que j'ai dit, vous ne comprenez pas. Quand les gens sont enthousiasmés comme ça, ils sont emportés. Par un esprit charnel. Quand la parole est donnée, un chrétien, un chrétien écoute listens. pour qu'il reçoive la matière de prier. So on a condamné la sorcellerie. On a condamné le vol. On a condamné les mensonges. Je me retrouve à ce qu'on a condamné. Je dois mettre ma vie en ordre. Oh, le pasteur là, qu'est-ce qu'il croit? Le pasteur croit qu'il est prédicateur. Il est envoyé pour sauver les âmes. Pour donner sur les âmes. Il est là pour ramener les brebis à la bergerie. L'église ferait mieux aujourd'hui de s'examiner à la lumière de la parole. C'est par la soirée 5. Nous devons examiner notre vie à la lumière de la parole concernant notre pureté, concernant notre loyauté, concernant notre dévotion. Nous sommes devenus cancaniers. Nous sommes devenus rapporteurs. Nous sommes devenus fumeurs. Nous sommes devenus des médisants. Nous sommes devenus des Jézabel peinturés. Oui. Tout ce que le monde, le reste du monde fait, l'Église le fait aussi. Aujourd'hui, les gens entrent dans la compétition des habits. Aujourd'hui, les gens entrent dans les histoires inutiles. Aujourd'hui, les frères veulent vérifier qu'est-ce qu'elle a apporté. Qu'est-ce qu'elle a apporté. C'est le poste de la mission de l'Église. Amen. La concurrence vient d'où c'est les young people. young people. Le message a été envoyé. 
Parce que la, la bille est plus chère. Puisse embrasser la bille est plus pauvre. Et ça va dire him, tu es mon frère, tu es ma soeur. He say, my brother, you're my sister. Vous savez le frère qui était ici? My mother was here. Un frère prédicateur. A preacher man. Bon là il prêchait pas encore la parole. He was not preaching the word yet. Je l'ai regardé. I was looking at him. J'ai senti qu'il avait un ministère. I felt that he had a ministry. J'ai dit frère toi tu peux prêcher la parole. So you can preach the word. Il allait dans une église. He went to a church. Il avait un dossier. He had a il devait étudier. Parce qu'il croit que les trésors sont révélés. Dans son église, on ne croit pas que les trésors sont révélés. On lui a refusé l'inscription. Par le professeur qui pouvait l'aider. Ça, c'est quoi ça? La Bible dit si nous ne saluons que ceux-là que nous connaissons, les païens ne font pas tout le temps. Non. L'amour ne doit pas connaître de frontières. Nous devons aimer tout le monde. La parole nous demande de ne pas nous séparer des pécheurs, mais de nous séparer du péché. C'est ce que dit le prophète. Dans votre famille, il y a des pécheurs. Tu n'es pas séparé d'avec eux. Mais on fait semblant à l'église. Oh, c'est bon. Non, frère. Non, frère. Dieu seul connaît quand est-ce qu'il appellera l'un ou l'autre. Tu n'as pas la mission d'aller appeler les autres. Non, le que tu as donné à l'église, ce n'est pas de parler le mal laisser les autres. Nous avons reçu l'ordre de prier les uns pour les autres et non pas d'aller parler le mal les uns les autres. Faisons l'inventaire. Combien de fois tu as parlé mal de tes frères de l'église? Combien de fois tu as critiqué? Combien de fois tu as menti? Tu as fait de ta maison. Le cimetière où tu es en train d'enterrer le frère. Tu as vu la Bible qu'il avait porté? C'est moi qui l'ai lui ai donné. La Bible dit: si la main droite tonne, que la main gauche ne sache rien, la Bible qu'il a porté, c'est moi qui l'ai donné. Le travail qu'il fait, c'est moi qui lui ai donné. Si tu cherches ta gloire, derrière le sacre que tu as accompli, n'attends rien de Dieu parce que tu en as déjà tiré gloire. Dieu veut que tu poses les actes pour que lui tire la gloire. Et si Dieu tire la gloire, en retour, il te bénit. C'est moi qui ai fait. Votre moi doit mourir. Votre moi doit mourir. Votre moi doit s'enterrer. Votre moi doit disparaître. Pour que la parole croisse. Frère, L'inventaire. Le frère Branham dit que nous répondrons pour la parole que nous avons reçue. Qu'est-ce que nous avons fait de cette parole? J'entre dans les maisons. J'entre dans les familles. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Qui pleurent pour avoir d'enfants. Qui gèrent pour avoir d'enfants. Mais toi, tu as donné les enfants. Tu ne sais pas les éduquer. Tu ne sais pas les encadrer. Tu ne sais pas leur montrer les chemins à suivre. Tu répondras. Amen. C'est l'inventaire que tu as fait. Quelqu'un nous dira pas tu as, tu as, tu as. Les enfants que tu as est une bénédiction de la part de l'Éternel. S'il n'y a jamais eu une époque où l'on a a besoin d'allumer la lampe. D'allumer la chandelle et de répandre la lumière de l'évangile. C'est maintenant. Il nous incombe à nous, l'église de Dieu. L'église du Dieu vivant. De vous examiner. De nous examiner. De venir devant Dieu et d'examiner pour voir 
s'il y a quelque chose qui manque, c'est Dieu qui parle. Nous devons venir pour examiner. Et voir s'il y a quelque chose qui manque. Est-ce que ta vie chrétienne est correcte? Est-ce que tu ne manques pas quelque chose? Il faut arriver à se poser la question. Mon frère, ma soeur, Dieu veut t'écouter. Tu es parti. Là où tu as mal agi, nous ne faisons pas comme les sangos pour cause. On va devant le pasteur, tu ne sais pas comme ça. Mais que toi, tu ailles voir ton frère. Celui que tu as offensé. Et que celui à qui l'on parle ait le cœur pour pardonner. C'est ça la vie chrétienne. Les gens sont bourrés de citations. La tête pleine de citations. L'âme se meurt parce qu'elle est vide. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas de retenir beaucoup de citations. Ce n'est pas de retenir beaucoup de passages bibliques. Le frère Banam dit Vis-moi une. Vis-moi. Une prédication. Au lieu de m'empêcher mille. Amen. Fais-moi une prédication. Au lieu de m'empêcher mille. Personne ne peut aller au ciel. Sans être né de nouveau. Dit le prophète. Il dit l'église. Est en train de fainéanter. L'église n'a plus de conscience. C'est à peine que vous pouvez la réveiller. La sœur, pour réveiller le frère, au jour de travail, même s'il n'y a pas de, de réveil, le frère va réveiller la sœur. La sœur va réveiller le frère. Et tu ne vas pas au travail. C'est parce qu'elle attend l'argent derrière ça. Mais le jour de l'église, elle est là, sans le délire. Les frères de même, les enfants sont à la maison. C'est le samedi, on est à l'école de dimanche. Les frères, sans le délire, rien. Les frères arrivent à oublier même le dimanche. Est-ce qu'un chrétien normal peut oublier le dimanche? Tu oublies que c'est le dimanche. Tu vas au travail chaque 7 heures. Tu es déjà réveillé 7 heures. Tu n'as jamais connu un retard un seul jour au travail. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, aucun retard au travail. Aucun retard. Faites l'introspection. Faites l'inventaire. Prenez maintenant l'église. Combien de retards avez-vous Combien de retards et nous disons que nous aimons Dieu. L'église est tombée trop bas. Il nous faut un inventaire. Comment je vais à l'église 7 sur 7 ah, ah, Au travail 7 sur 7. J'amène les enfants à l'école 7 sur 7. Non, 5 sur 7. Non, à l'école c'est 5 sur 7. Nous allons chaque jour. Et on n'arrive jamais à retard. Nous courons sur le fermer la porte. Nous courons. Mais quant à l'église, tu es un autre ami. On peut aller quand on veut. C'est comme ça que le fait Ben parle de la négligence ici. Nous commençons à prendre Dieu comme un ami. Alors que le prophète nous a enseigné que Dieu est notre Père. Il n'est pas un grand-père. Un père chicote. Un père frappe. Un père conduit avec la rigueur. Le parent qui cache la, le foie à son enfant the parent who hides a stick towards his child est un mauvais parent. C'est ce que la Bible dit. That's what the Bible says. Et celui qui dit là, c'est pas quelqu'un qui a l'amour, mais c'est l'amour même. But it's not the one that does it's not someone who has Dieu God, but it's love itself. God is love itself. Et dans son amour, il dit il faut frapper. And in his love, he says you must beat. Frère, qu'est-ce que vous nous faites? Pour remédier cette situation. Pour résoudre cette situation. Branham dit. 
Peu importe ce que vous êtes Ou ce que vous avez Si vous continuez à filtrer avec le monde Et laissez Christ C'est le baiser de Jida Tu aimes le monde tu fais semblant de venir le dimanche de l'église. Et c'est là en état. Pendant que tu étais au travail, attends. Toute la semaine. Tu n'étais jamais fatigué. Mais quand ils vont venir à l'église, mon frère fait l'inventaire. Mon frère examine un peu. Essaye d'examiner. Comment est-ce qu'on sait à faire oh, 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 On est devenu si mou. Let's see how long we have become. How long and how baby we have become. La prière est partie. Prayers gone. De nos maisons. From our house. Pourquoi? Why? Papa sort tôt. Papa goes early. Il rentre tard. Comes late. Quand il rentre, les enfants sont déjà dormis. When he comes, the children are sleeping. Quand il vient, maman dort déjà. When he comes, mom is already sleeping. Pas de dialogue à la maison. No dialogue at all. Et si l'enfant veut te voir, avant la mère, je suis fatigué. Oh, I'm going. I'm tired. La responsabilité que Dieu t'a donnée, tu la négliges. Mais la responsabilité que Pharaon t'a donnée, c'est ce que tu veux conserver. Le travail, tu prends avec soin. Les enfants, tu négliges. Tu ne répondras pas pour le travail de cet homme-là. Tu répondras pour la responsabilité que Dieu t'a donnée. Amen. Alors, si on ne dit pas ça, And if we don't say that, comment est-ce qu'on reviendra en ordre? How shall we come back in order? Revenons à la parole. Let's come back to God. Revenons à Dieu. Let's come back to God. Il est plus tard que nous le pensons. Later than we think. Appliquons la méthode de cette femme. Let us apply the method of that woman. Commençons par les nos cœurs. Sweep our hearts. Avec la repentance. Oh, frère, 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 Prenons la lampe de la parole. Il est écrit. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est l'écriture qui dit ça. La femme là a pris le balai. Elle a allumé la lampe jusqu'à retrouver la drogue perdue. Et quand elle a retrouvé la drogue, elle a appelé ses voisines. Elle a dit Venez fêter avec moi. Car j'ai retrouvé la drogue perdue. Toi, tu étais un ami des gens. C'est le temps pour toi d'aller les chercher. Qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent. Et ensemble, vous mettrez votre vie en ordre. Parce que tu as retrouvé la drague perdue. La vertu, l'amour qui était parti. Branham dit. Peu importe de quel côté vous vous penchez aujourd'hui, c'est dans la prédication, vos prisonniers de Christ, prêchant le 17 juillet 1963, il dit ceci. Peu importe no matter, de quel côté vous vous penchez aujourd'hui, votre vie. Your life prouvera exactement de quel côté vous êtes. Will prove exactly which side you are in. Au jour du jugement. The day of judgment. Ça c'est 38 à 39. That's 38 to 39. Au jour du jugement. The day of judgment. Le péché ne sera pas déçu. Will not be disappointed. Faites un inventeur. Ne vous jugez pas sur votre puissance. Ou par votre connaissance de la parole. Or for your knowledge of the word. Tu penses que parce que je connais beaucoup de citations, you think I know of je suis en ordre avec Dieu. Branham dit, ne say, vous jugez pas. À la hauteur de votre connaissance, jugez-vous par rapport à votre vie. Celui qui ne vit pas l'évangile, sa vie n'est pas digne de l'évangile. Mais Dieu vient chercher ceux qui sont en ordre avec Dieu. Oh, mes frères, mes soeurs. Yes, my brother, my sister. Yes, my brother, my sister. Il dit au Baron 46, ce que vous êtes aujourd'hui prouve ce que vous seriez si vous étiez au temps de Jésus. Oh non, moi je suis chrétien. Comme les gens qui sont le film de Jésus, il pleure. Quand il voit Jésus en train de fouetter, il pleure. 
Mais ils ne veulent pas prier. Les frères Madame dit que si vous êtes à cette époque-là, vous mènerez le genre de vie que vous menez aujourd'hui. Rien, rien ne va changer. Parce que vous êtes la même personne. L'homme qui était rejeté ces temps-là. Aujourd'hui, c'est la parole. Si vous le rejetez aujourd'hui, même si vous viviez dans ces temps-là, il serait toujours rejeté. Combien grand est l'amour de Dieu? Combien bon est notre Dieu? Combien incomparable est notre Dieu? Mon frère, est-ce que tu peux faire l'inventaire? Est-ce que tu peux faire l'inventaire? Est-ce que tu peux faire l'inventaire? Pour essayer de voir si ta vie est en ordre. Si ta vie est en ordre, il est plus tard que nous le pensons. Tu as abandonné l'évangile. Tu as abandonné la voie de la repentance. Répentez-vous. Répentez-vous. Il est plus tard que nous le pensons. L'introspection. Tu as commencé l'année. Tu n'avais pas d'ennemis. Tu finis l'année. Tu as des ennemis. Tu avais commencé l'année. Tu n'avais pas escroqué. Les frères deviennent escrocs. Quelqu'un cherche du travail. Pendant oh, la connexion. Tu fais un travail pour montrer à l'autre. Non, je ne peux pas le montrer. Sinon, il va gagner l'argent comme moi. Frère, mais quand tu te rends païen, il ne faut pas gagner comme toi. Frère, soeur, mon ma mère, vous t'arrêtez. Les enfants de Dieu doivent te toucher, se, se toucher mutuellement. Nous devons être côte à côte. Le frère Banam dit qu'en temps de froid, pendant l'hiver, les brebis se mettent ensemble pour se partager la chaleur. C'est là où les frères sont tombés. Pendant que le monde va mal, pendant que le monde est en train de se détruire, au lieu de se mettre ensemble, les frères se lancent dans la compétition. Je voudrais être plus que l'autre. Je voudrais être mieux que l'autre. Je voudrais manger plus que celui-là. Frère, ce que Dieu veut de nous, c'est la communion. C'est l'unité. L'unité de la foi. L'unité de l'amour. Nous n'avons qu'un seul devise. Qu un seul, un seul livre. Notre livre, c'est la Bible. Une seule devise que nous avons, c'est l'amour. Amen. La foi, c'est ça notre, notre base. Nous sommes assis sur la foi. Dans la foi de n'importe qui, la foi en Jésus-Christ. Nous avons été passés dans ce corps pour former un seul corps. On appelle le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce corps, il y a de la place pour tous. Nous sommes à Réobot. Il y a de la place pour tous. La place est tellement large. On n'a pas empêché l'autre. On n'a pas empêché l'autre. Parce que chacun a sa part. Dans l'héritage céleste. Beaucoup de gens se sont fait obstacle. Pour rien. Quelqu'un qui refuse du travail à quelqu'un. Et quand les jours avancent, la personne va trouver du travail. Tu as un problème, tu viens devant la personne. La personne qui est magistrat. C'est toi qui devais l'amener là-bas. Tu avais refusé. Tu as agi mal à son égard. Mais là, tu as un problème que le magistrat doit décanter. Mais là, tu t'es créé déjà un obstacle. Tu ne sais pas l'aborder. Tu ne sais pas l'approcher. À cause de ta conduite à son égard. 
à cause de ta mauvaise manière mon frère, ma soeur Dieu veut que tu vives en harmonie avec tous les réticons dans les églises, nous parlons de nous, les pasteurs, nous parlons quelque chose. Le pasteur n'est qu'un frère. Le pasteur n'est pas supérieur aux autres. Je vous ai parlé des ordonnances de la montre. Si on veut regarder l'heure, nous allons regarder aux aiguilles qui sont visibles. Mais les aiguilles ici ne font rien. Ceux qui travaillent, ce ne sont pas les aiguilles ici. Ceux qui travaillent, ce sont les engrenages. Mais les engrenages sont calmes. Ils ne sont pas, ils ne sont pas visibles. Visible. Demande à celle qui a un engrenage. Quelqu'un qui est effacé. On ne peut pas te voir. Mais tu es en train de prier. Le frère Branham a fait un songe. On lui remettait des, des, des cadeaux aux gens. Il est venu. On lui a donné un petit cadeau. Il voit une vieille femme. On remet un gros cadeau à cette vieille femme-là. Il dit, mais comment C'est moi qui suis le prophète. C'est moi qui ai apporté la parole. Comment est-ce qu'on donne un petit don Mais elle ne soit un gros là. Pourquoi Dieu lui dit, la force que tu as pour prier pour les malades, la force que tu as quand tu prêches l'évangile, c'est parce que cette femme a pris pour toi. L'engrenage n'est pas visible. Mais l'engrenage fait un grand travail. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Si tu es orgueilleux, tu n'aimeras jamais ton frère. Dans un orgueil, il n'y a pas l'amour. Pour qu'il y ait amour, il faut être humble. Parce que l'amour t'amènera à être serviteur des autres. Apprenez à appeler les chers des autres. Au téléphone. Non pas pour leur dire, viens voir les habits que j'ai achetés. Mais pour savoir comment allez-vous. Quel est l'état de votre santé. Vous posez des questions. Vous vous regardez. Vous vous visitez. Vous vous parlez. Vous vous conseils. C'est comme ça que le corps, le corps marche dans l'harmonie. Si le doigt est malade, c'est tout le corps qui souffre. Si la jambe est malade, c'est tout le corps qui souffre. Marchons dans l'unité. Vivons dans l'amour. Et la gloire sera rendue à notre Dieu. Il est plus tard que nous le pensons. C'est le temps pour nous d'examiner. C'est le temps pour nous de de voir si nous avons toutes les drames, si nous avons toutes les vertus. Le Fabien me dit que l'Église a perdu presque toutes les vertus. Ne regardez pas l'Église. Regardez à vous-même. Faites l'introspection. Examinez-vous vous-même. Évaluez votre marche. Dites-vous quels sont les drames que vous avez perdus. Il dit ces drames représentent. Galate 5, 22. Le fruit de l'esprit. Et vous avez posé la question une fois. L'esprit a combien de fruits The spirit has how many fruits? Les gens commencent à me citer 7. Les gens me citent 9. Non. No. Si vous lisez la Bible, If you read the Bible avec les yeux du prophète, Galates 5, 22 ne parle que d'une seule chose. Parce qu'il n'est pas dit le fruit de l'esprit, c'est son. Il est dit le fruit de l'esprit, c'est. On parle d'un seul fruit de l'esprit. Et on commence à citer maintenant les vertus qui sont attachées à ce fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Jusqu'à citer le neuf. Ce sont les vertus qui sont attachées à l'amour. L'esprit n'a qu'un seul fruit. 
C'est l'amour. Si l'amour est dans votre cœur, la joie est là. La paix est là. La bénédiction est là. La victoire est là. Tout ce que vous êtes, c'est dans l'amour que vous recevez tout cela. L'apôtre Paul a dit, quand je parlerai les langues des hommes, quand j'aurai même la foi, jusqu'à déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je n'ai qu'un c'est mal qui est tenté. Mon frère, ma soeur, veux-tu être un mal qui est tenté? Veux-tu être un fils qui est prêt? Qui est prêt? Frère, le gars qui a mûri marche toujours sa tête pour monter sa grandeur au moins de l'humilité, au moins de la simplicité. Un chat qui a salué la plus de bien ne fera jamais de bruit, même s'il parcourt une route remplie de cailloux Even if he goes to a rough path, parce qu'il écrase tout ce qui est sur son passage because he moves away everything that's on his way. parce qu'à l'intérieur c'est plein in the inside, it's si full. le saint esprit remplit votre cœur, vous ne ferez aucun bruit you shall not make any vous ne ferez pas obstacle pour l'autre le faux madame dit que le pierre avec lequel on avait pierre, construit le temple venait de partout mais quand on le mettait côte à côte, aucune pierre ne faisait obstacle à l'autre. Toutes les pierres étaient utiles pour l'édification du bâtiment. Tu es utile pour ton frère. Ton frère est utile pour toi. Les mains que nous avons à chacune cinq doigts. All have five fingers. Naturellement, Naturally. il peut y avoir des défauts, They can have an, an mais les doigts d'une main but the fingers of ne sont pas identiques. C'est pour que vous compreniez aussi que les imperfections sont naturelles. That imperfections are natural. Il n'y a pas de hommes parfaits. There is no perfect man. Si nous nous supportons les uns les autres, la main est parfaite man is, hand is perfect. parce que les imperfections mises ensemble Because the imperfections put together forment la perfection. Bring si tu aimes ton frère, if you love your brother, si tu aimes ta soeur, if you love your sister, et que vous mettez ensemble, vous serez together, une équipe parfaite. L'amour de Dieu régnera et vous serez propulsé. Amen. La repentance va nous amener à nous humilier. Les gens vont se moquer. Je vous disais quoi Il est venu se repentir. C'est un mauvais. Si tu vas dire ça, ce n'est pas la personne qui s'est repentie qui est mauvaise. Mais c'est toi qui es mauvais. Parce que lui s'est déchargé de sa charge. Il est venu te voir. Il a parlé avec toi. Il t'a montré tout ce qu'il avait comme pied. He showed you everything he had dans son cœur et maintenant que tu l'as reçu qu'est-ce que tu as fait de cette charge là What did you do with that charge? mon frère ma soeur A brother, my sister. il est plus tard L'année 2023 ne reviendra plus. Nous sommes en 2024. Nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. Les fumeurs, on leur a dit au Congo. The smokers, they told them in Congo au Capi, l'ami fidèle. C'est la cigarette. It's the cigarette. Mais nous nous sommes rendus compte que au Capi, vous donnez le cancer des foies. Le cancer des poumons. Vous mourrez. Il n'est pas l'ami fidèle, il continue. It's not a faithful friend. Il continue à tuer les autres. He continues killing others. On vous dit Coca-Cola demain t'appartient. Say Coca-Cola tomorrow belongs to you. C'est ce qu'on nous a menti. That's what they lied. Coca-Cola n'est pas pour toi. Coca-Cola is not for you. Demain ne t'appartient pas. Tomorrow doesn't belong to you. Le lendemain appartient à l'Éternel. Tomorrow belongs to the Lord. Ne suis pas le publicité que les gens font. Do not follow publicity people do. Mais suivez ce que Dieu dit. I follow what God says. Mettez vos vies en ordre. Put your life in order. Personne ne connaît le jour. No one knows the day. Personne ne connaît l'heure. No one knows the hour. Nous attendons qu'il vienne. Si la trompette est tentée, quel sera votre côté? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais manquer les rapports de l'école de dimanche. Je vais manquer les rapports de l'école de dimanche. Je profite avant de laisser la chère à Frère Ben.
I'm prophetic so I can give the temple to Brother Ben. Notre sujet hier. Our subject yesterday. D'abord le thème c'était l'enfance de Jésus. The thing was the, the childhood of Jesus. Et nous avions comme un sujet la fuite en Égypte. And we have the the la fuite de Jésus en Égypte. The fall of Jesus in Egypt. Euh, nous avions comme lecture Matthieu chapitre 2. We read Matthew chapter 2. Verset 13 au verset 15. Verse 13 to 15. Et les devoirs c'était Jérémie chapitre 31. And the homework was Jeremiah chapter 31. Verset 15. Verse 15. Et 1 Pierre chapitre 3. And 1 Peter verse 3. Verset chapitre 3 verset 9. 1 Peter chapter 3 verse 9. Ah, donc quand on donne cela, when they give it, écrivez write, pour uh, aller réenseigner les enfants à la maison. Ce n'est pas pour écouter seulement et rentrer. Non. Ah. Pour les ceux de 15 ans, normalement, For the of 15, on devait leur parler de, du baptême de Jésus-Christ. Il y avait cinq Christ. enfants, five euh, deux filles, je crois. Trois filles. Trois, trois, euh, des, des garçons, oui. Des Two garçons boys, et trois filles. Girls. Ok. Les offrandes, c'était 30 rennes. Et nous avions quatre bibles. Envoie tous les enfants avec le cahier, avec le stylo, et achetez le Bible à vos enfants. Ne prenez pas seulement soin de leur nourriture, mais prenez aussi soin de leur âme. Parce que nous voulons aller au ciel. Il n'y a pas meilleur cadeau de donner à l'enfant. Il est venu monter le chemin du salut. And then to show the way of la Bible dit, the Bible says, apprends à l'enfant la voie qu'il devra suivre. The way he has to follow. Quand il sera grand, so he shall go up, il ne s'en détournera pas. Shall not, shall que not le be Seigneur vous bénisse richement. Mais ce n'est pas là. Pourtant, vous aurez que Dieu bénisse. Nous pouvons clamer très fort. Nous allons nous lever et prendre juste un cantique. Je sais, c'était le sang. Je sais, c'était le sang. Je sais, c'était le sang. Pour moi, oh, lorsque j'étais perdu, à la croix et mort, je sais que le sang pour moi, oh, lorsque j'étais perdu, à la croix et mort, Nos voix pour prier. Tu peux lever juste le nom de Dieu et tu quelques mots de prière. Pendant que nous nous approchons à la fin, après avoir entendu sa parole, élève ta voix là où tu es. Si tu peux le remercier pour ce qu'il a, qui t'a parlé. Si tu peux répandre ta vie. À lui. Je vais vous donner un peu de temps. 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 Je vais vous donner un pe
Dieu a choisi tous tes soucis. Jesus, all your worries. Dieu a choisi tout ce qui te dérange. Dieu a choisi là où tu es tombé. Dieu a choisi toutes tes faiblesses. Dieu a choisi. Dieu a choisi. Ces problèmes là tu ne, que tu ne peux dire à personne. The problem that you cannot tell anyone. Il y a quelqu'un que tu dois dire. There is someone you have to tell it to. C'est le Seigneur Jésus. It's the Lord Jesus. Cette difficulté que tu es incapable de dire à quelqu'un. That difficulty that you are unable to tell anyone. Dis-le à Jésus. Say it to Jesus. Fais l'inventaire de ta vie. Do the inventory of your life. Regarde là où ça n'a pas marché. Regarde là où ça n'a pas marché. Et dis-lui. Fais le vantaire là où tu as failli, répands-toi. Répands-toi. Le message de la répentance n'a jamais changé. Élie avait dit au peuple de se répentir. Moïse avait dit au peuple de se répentir. Esaïe avait dit au peuple de se répentir. Au fait, Joël est venu, il a dit encore aux gens de se répentir. Jean est venu, il a dit aux gens de se répandre. Jésus est venu, il a dit aux gens de se répandre. Les disciples sont venus, ont dit aux gens de se répandre. Jusqu'à présent, le message de la repentance n'a jamais changé. Élève ta voix. Ne prête pas oreille à un seul fil du propos du diable. Si le diable te montre quelque chose, vous vous dites du mal de l'un de vos mains. Et ne croyez pas, c'est ce que dit le prophète. Dès que vous le croyez, vous cachez votre expérience. Vous cachez, vous cachez votre expérience. Il ne faut pas détruire votre expérience. Confie-toi à l'éternel. Il y a plusieurs raisons qui te poussent à se confier à lui. La première raison, il est toujours avec toi. La deuxième raison, il pense toujours à toi. Dieu pense toujours à toi. La troisième raison, il combat pour toi. La quatrième raison, The fourth reason, il te connaît par ton nom. He knows you by your name. La cinquième raison, The fifth one, il est ton refuge. Is your refuge. La septième raison, The sixth reason, Dieu a des plans pour toi. God has plans for you. Alors ce sont des raisons qui peuvent te pousser Those are reasons that can push you. de se confier à Dieu. So trust in God. Oui, mon frère. Yes, my brother. Dieu te connaît par ton nom. God knows you by your name. Dieu a des plans pour toi. Dieu pense pour si toi.
Let us pray the Lord. Père Céleste, Heavenly Father, nous te disons infiniment merci we are thank, recognizable de nous avoir parlé. That you have talked to us. Nous te disons merci, Père, we thank you, Father, de ta bonté. For your greatness and beauty. Nous te disons merci, Père, we thank you, Father, car toi, tu ne parles pas en vain. Because you don't speak in vain. De tout puissant, Lord, Heavenly Father, comme nous le voyons dans toutes les sociétés normales, As we see in every normal society, dans toutes les compagnies, in all companies, à chaque fois qu'ils arrivent à la fin du mois, every time when they the end of the month, ils font l'inventaire de leurs activités. They do the inventory of their activities. Que ce soit à la fin de l'année, Year, ils font le vantaire de comment ils ont travaillé durant la vie. Les naturels typifient aussi les spirituels. Et nous, nous aussi, Père, also, father, nous sommes obligés et nous sommes appelés ce matin à faire le vantaire de notre vie. Comment nous avons marché, là où nous avons échoué, répertorier nos échecs, répertorier nos victoires. Ô Père Céleste, que ce soit nos échecs, Père, que ce soit dans nos échecs, Père, aidez-nous d'être puissants nous relever. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Aide tout puissant, je te vois, David. Avant de, de se compter, de, de, de affronter Goliath, il a reçu des différents découragements. Mais quand tu as fait, David n'a pas été. Il a commencé à dire, à faire les vantes de, de son passé, de ses victoires. Il a dit, moi qui suis ici, lorsque j'étais dans la brousse, j'avais remporté des victoires devant les lions et les Oh, de tout puissant. Si nous avons remporté des victoires à l'année passée, laisse que toutes ces victoires puissent nous aider à remporter notre victoire. Victory, victory. Si nous avons eu des échecs, Père, laisse, ramène-nous au droit chemin afin que nos erreurs right puissent nous ramener au droit chemin. Right que nos erreurs puissent nous amener à la raison. Oh, de tout puissant, sois béni. Soyez élevés à jamais. Be blessed, be blessed. Ne nous abandonne pas, Père Céleste. Nous nous confions à toi pour que tu puisses nous, a, nous, nous donner encore une nouvelle zèle. So zèle. Pour que tu puisses nous donner une nouvelle énergie so afin que nous puissions commencer une nouvelle expérience avec so toi. Une vie remplie de choix. Une vie remplie de victoires. Une vie remplie de la sagesse. Une vie remplie Rempli de l'obéissance de ta parole. Soutiens-nous de tout puissant. Car nous voulons dépendre de toi, Père Céleste. Enlève de nous toutes les addictions de ce monde. Enlève de nous, ô oh, puissant. 
loin de toutes les pensées de ce monde. Car nous voulons porter le fruit de ta parole. Oh, béni puissant Seigneur Jésus. Donne à chacun selon le désir de son cœur. Bénis le travail de chacun de nous ce matin. Bénis nos projets de tout puissant. Laisse que nos projets puissent se matérialiser. Laisse que tout ce qui est invisible soit visible. Oh, béni puissant Seigneur Jésus. Pour notre joie parfaite. Ne nous abandonne pas de tout puissant. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Bénis les enfants que nous allons prélever. Bénis tous les enfants qui étaient avec nous présents. Bénis chacun de nous de tout puissant. Bénis toutes les personnes qui se sont absentées pour une raison. Bénis toutes nos familles, toutes nos maisons. Pendant que nous voulons sortir, accompagne-nous. Sois notre compagnon de puissance. Guide nous, Père Céleste. Protège-nous contre les mal. Dans le nom de la puissance, Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi demandé. Et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le panier plaisir qu'il est.